Hallo ja. iedereen, mijn naam is Retje Kramer en ik heb een lapboek gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. In 1933 kwam Adolf Hitler met zijn Nationaal Socialistische Partij aan de macht. En toen was hij een symbool het Hakenkruis. En het Hakenkruis was niet origineel door hem bedacht, maar op een Finse luchtmacht bedacht. En nu staat het neer voor onderdrukking en jodenhaat. En hier heb ik nog een foto. Kijk, het Hakenkruis. Kijk en dan dit Nu gaan, we door. nu gaan we door naar het tweede gedeelte. In 1937 zei, 1937 zei Hitler dat de schuld, alles van de schuld was van de Joden. En zelfs de Eerste Wereldoorlog. En de Joden hadden vaak een grote neus, dik krullend haar en een grote oren. En dit is een Joodse familie. In 1938 was er een reis, was de Rijkskristalnacht. En, dan, en het, ze noemden het zo omdat er veel, dingen werden, veel glazen dingen werden ingeslagen. En ook een synagoge en al dat soort dingen. En, en in 1939 gingen, ze, gingen de Joden uit Duitsland naar andere, alle andere landen heen. Zoals Nederland, België, Frankrijk en nu zomaar op. En in 1940 viel Hitler Nederland binnen met, met bommen en vliegtuigen en allemaal, en allemaal militairen en met allemaal kanonnen nog. En ook nog allemaal kanonnen. In 1940 viel, viel Hitler Nederland binnen. En omdat, hij nog niet zo snel de, omdat Nederland niet zo snel zich overgaf... Ging hij, ging hij een bombardement doen op, op Rotterdam. Dat duurde maar, dat duurde maar vijf minu, 15 minuten. En dan ging hij met zulke vliegtuigen met allemaal bommen erin op, erop. En zo zag Rotterdam er uiteindelijk uit. Helemaal in het puin. Dan gaan we door naar het derde gedeelte. In 1941 kregen de Joden steeds meer verbodens. Bijvoorbeeld verboden, bio, verboden om naar de bioscoop te gaan, verboden om te gaan vissen, verboden om naar museums te gaan, verboden te studeren, verboden te auto rijden en verboden te fietsen. In 1942 kreeg iedere Jood een Jodenschil om onder zijn goed herkend te worden. En vaak roep ze die op hun op acht. In 1943 gingen de, eerste, gingen de eerste Joden naar kampen, zoals Auschwitz, Ravensburg, Terranenstad, Bergen-Belsen. En Solibor. In Nederland zijn er ook een paar kampen in Amersfoort en in Vught. In 1945 was Nederland bevrijd. En onze bevrijders waren ook wel de Fransen, de Canadezen, de Engelsen, de Amerikanen en, en de Polen en de Poolse mensen. Iedereen was blij en dolgelukkig. Het is, het is dit jaar heel erg feest, omdat het 75 jaar geleden dat, ze, dat we werden bevrijd. Eh, dit, dit was mijn labboek. Ik vond hem heel erg leuk om, ik vond hem heel erg leuk om te maken. Doeg!